So Diana, last week we had this incredible news when President Bolsonaro had visited the United States that he was going to eliminate the need for visas for four different countries, specifically the U.S. being one of them, uh, to enter the United St- um, to enter Brazil. Can you talk to us? A lot of people have talked about the impact from a tourist perspective. Can we talk about what other impacts this will have? Com certeza, Henrique. O visto de visita, que é o que vai ser isento a partir de 17 de junho, muitas pessoas estão falando sobre o impacto no turismo, que vai fomentar o turismo e ajudar na economia do turismo. Mas é super importante de dizer que o visto de visita, desde a nova lei de imigração, ele também engloba as atividades de negócios. Então, com certeza, os executivos de grandes empresas, as multinacionais que recebem estrangeiros dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão serão beneficiados porque vai além do turismo e também engloba é, negócios. É super importante de enfatizar é, que negócios não é a mesma coisa que trabalho. Então, existe uma confusão é, de alguns clientes que, pelo fato de ter uma isenção de visto de visita, trazem executivos para trabalhar por conta dessa isenção. Então, a, a limitação do que pode ser feito num visto de negócio está muito clara na legislação. Uma reunião com clientes, uma reunião na empresa, isso sim estão classificados uma participação de um congresso, um evento, dentro de, do visto de negócios que está no visto de visita. Uhum. Mas isso se limita aí. Né? Se o candidato, se o executivo vier, por exemplo, para fazer uma um maquinário, um conserto de uma máquina, ou desenvolver um sistema, uma atividade gerencial ou técnica, isso demanda um visto de trabalho, e ainda com essa isenção do visto de visita, continua valendo a necessidade do visto de trabalho. Obrigada, Henrique, pela sua presença. É um prazer. É um prazer. Muito obrigado.